বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশের ভিসা এবং সিটিজেনশিপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সবার আগে লেটেস্ট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি ক্লিক করুন এটি একদম ফ্রি এর জন্য কোনো ফি দিতে হবে না আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে আলবানিয়াতে বিজনেস ভিসা নিয়ে যাবেন কয়টা ক্যাটাগরিতে বিজনেস ভিসা পাবেন কিভাবে সেখানে নিজের কোম্পানি স্টাবলিশ করার মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ সিটিজেনশিপ পর্যন্ত এগিয়ে যাবেন তো বন্ধুরা আজকে সিটিজেনশিপ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলবো না যেহেতু অলরেডি সিটিজেনশিপ সম্পর্কে ভিডিও ক্রিয়েট করে দিয়েছি যারা দেখতে পারেননি এখনও আমার চ্যানেলে গিয়ে আমার প্লেলিস্টে গেলে আপনারা আমার ভিডিওটি পেয়ে যাবেন তো আজকে আলোচনা করব দুটো বিষয় আপনি সেখানকার বিজনেস ভিসা পেতে পারেন একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে আপনি সেখানকার কোনো কোম্পানির সাথে বিজনেস ডিট করে তাদের ইনভিটেশনের মাধ্যমে যেতে পারেন আর একটি ক্যাটাগরি হচ্ছে আপনি নিজে কোম্পানি ওপেন করার মাধ্যমে আপনি নিজের কোম্পানির আন্ডারে নিজে ডিরেক্টর ভিসা নিয়ে সেখানে বিজনেস ভিসার মাধ্যমে যেতে পারেন তো বন্ধুরা আসুন প্রথমে আমরা আলোচনা করি কীভাবে অন্য জনের বা অন্য কোম্পানির বিজনেস ভিসা দিয়ে আপনি সেখানকার বিজনেস ভিসা নিয়ে যেতে পারেন আপনি যদি আলবানিয়াতে বর্তমানে কোনো কোম্পানির সাথে ডিট করে থাকেন কোনো এমন কোনো কোম্পানি যারা আলবানিয়াতে তাদের বিজনেস সার্ভাইভ করছে এমন কোনো কোম্পানি ইনভিটেশনের মাধ্যমে আপনি সেখানে বিজনেস ভিসা পেতে পারেন এর জন্য আপনার জাস্ট তিনটা ব্যাপার প্রয়োজন হবে আপনাকে যে কোম্পানি ইনভাইট করছে তাদের নিশ্চয় সেখানে কোনো বিজনেস প্রপার্টি আছে বা বিজনেস রেজিস্ট্রেশন করা আছে তাদের সেই বিজনেস রেজিস্ট্রেশন পেপারটা আপনার প্রয়োজন হবে যেটাকে আমরা ট্রেড লাইসেন্স বলে থাকি দুই নম্বর হচ্ছে তাদের একটা ইনভাইটেশন লেটার প্রয়োজন হবে যেটাতে তাদের বিজনেসের ডিটেলস লেখা থাকবে ইনক্লুডিং আপনার ডিটেলস কারা ইনভাইট করতেছে এবং কাকে ইনভাইট করতেছে দুটো বিষয় লেখা থাকবে তিন নম্বরে যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে আপনি যে পাসপোর্ট দিয়ে বিজনেস ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনার সেই পাসপোর্টের ফটোকপি তাদেরকে পাঠাবেন তারা সেখান থেকে আপনার পাসপোর্টের কপিটা নোটারাইজড করে আবার আপনাকে ব্যাক করবে এই তিনটা জিনিস হচ্ছে ইনআপ আপনার বিজনেস ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি আপনাকে আলবানিয়া থেকে যে কোম্পানি ইনভাইট করবে তাদের ইনভাইটেশন লেটার যে কোম্পানি ইনভাইট করবে তাদের বিজনেস রেজিস্ট্রেশন পেপার মানে হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স তিন নম্বর হচ্ছে আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি তাদেরকে পাঠাবেন তারা সেটা আলবানিয়া থেকে নোটারাইজড করে পাঠাবে এই তিনটা জিনিস আলবানিয়া থেকে প্রয়োজন হবে আর বাংলাদেশ থেকে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে বা আপনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করছেন সেই দেশ থেকে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে সেগুলো হচ্ছে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার যদি কোনো অলরেডি বিজনেস সেই দেশে রেজিস্ট্রেশন করা থাকে সেই বিজনেস ডকুমেন্টস এবং আপনার ফটো এগুলো হচ্ছে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট এগুলো আপনি সেখানে জমা দিবেন আলবেনিয়ান এম্বাসিতে বিজনেস ভিসার জন্য এই গেলেও আপনি যদি কোনো কোম্পানির ইনভাইটেশন দিয়ে যেতে চান দুই নম্বর যে ক্যাটাগরিটা সেটা হচ্ছে নিজের কোম্পানি এস্টাবলিশের মাধ্যমে নিজের কোম্পানি আপনি দুভাবে এস্টাবলিশ করতে পারেন একটা প্রসেসটা আপনি সেখানে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান করে নিজে নিজে টোটাল প্রসেসগুলো করতে পারেন যে কোনো একজন লয়ারের হেল্প নিতে পারেন অথবা আপনি বর্তমানে যে দেশে আছেন বাংলাদেশ বা আপনি বাংলাদেশের অন্য অনেক দেশে থাকতে পারে মিডিল ইস্টে থাকতে পারে মালয়েশিয়ায় থাকতে পারে সিঙ্গাপুর থাকতে পারে ইউরোপে থাকতে পারে ইউএসএ থাকতে পারে যেখানে আপনি অবস্থান করছেন না কেন সেই দেশে বসে আপনি বিজনেস রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেন তো প্রথম প্রসেসটা হচ্ছে আপনি সেখানে ট্যুরিস্ট ভিসার মাধ্যমে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা তো পরে বলেই দিচ্ছি তো ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে কীভাবে যাবেন ট্যুরিস্ট ভিসা সম্পর্কে যদি আপনারা অলরেডি অবগত হয়ে থাকেন ভালো আর যদি আপনাদের প্রসেসটা জানার প্রয়োজন হয় তাহলে ট্যুরিস্ট ভিসা কীভাবে পাবেন আলবানিয়া সে সম্পর্কে আমার ভিডিও ক্রিয়েট করা আছে আমার চ্যানেলে গিয়ে আমার প্লেলিস্টে গেলে আমার আলবানিয়া হাউ টু গেট আলবানিয়া ট্যুরিস্ট ভিসা এমন একটি ভিডিও পেয়ে যাবেন তো আলবানিয়া সম্পর্কে দুটো ভিডিও অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে হাউ টু গেট আলবানিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যান্ড হাউ টু গেট আলবানিয়ান ট্যুরিস্ট ভিসা এই দুটো ভিডিও আপনারা আমার প্লেলিস্ট থেকে পেয়ে যাবেন তো সেখানে যাওয়ার পর আপনারা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন গিয়ে আপনারা আপনাদের কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন অথবা আপনারা যদি বর্তমানে যে দেশে আছেন অবস্থান করছেন সেই দেশ থেকে আপনি কীভাবে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করবেন সে ব্যাপারে বলছি আপনার যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে আপনি সেখানে যদি আপনার কোনো রিলেটিভ থাকে কোনো ফ্রেন্ডস থাকে আলবেন এতে বর্তমানে আপনি তাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যদি দিয়ে দেন সে আপনার হয়ে সেখানকার কোম্পানি ওপেন করে দিতে পারবে অথবা আপনার যদি সেখানে কেউ না থাকে আপনি যদি লয়ার হায়ার করেন সেখানকার অনেকগুলো লয়ার ফার্ম আছে আপনি যে কোনো একজন যে কোনো একটি লয়ার ল ফার্মকে হায়ার করে আপনি যে কোনো একজন লয়ারের মাধ্যমে আপনি আপনার কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেন বা সেখানে অনেকগুলো ট্রাভেল এজেন্সি আছে যারা এই কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের কাজগুলো করে থাকে নির্দিষ্ট একটা ফির মাধ্যমে তারাও যে কোনো লয়ারকে দিয়ে এই কাজগুলো করে তো আপনি যদি ডিরেক্ট লয়ার হায়ার করেন তাহলে প্র
যেহেতু এটা আইনগত বিষয় লগত বিষয় সেজন্য আপনাকে এটা বাংলাদেশে থাকা ল মিনিস্ট্রি থেকে প্রথমে এটা অ্যাডাস্টেশন করাইতে হবে ল মিনিস্ট্রি থেকে অ্যাডাস্টেশন করানোর পরে এটা ফরেন মিনিস্ট্রিতে পাঠাইতে হবে যে কোনো জিনিস যে কোনো পেপারস লেটার্স বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য ফরেন মিনিস্ট্রির পারমিশনের প্রয়োজন হয় এই জন্য আপনি লেটারগুলো মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে অ্যাডাস্টেশন করাবেন প্রথমে মিনিস্ট্রি অফ ল থেকে অ্যাডাস্টেশন করাবেন তারপরে মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে অ্যাডাস্টেশন করানোর পরে আপনি পেপারসগুলো আবার আলবানিয়াতে হার্ড কপি সেন্ড করবেন লয়ার তো আপনাকে মেইল কপি সেন্ড করছে আপনি এগুলোকে যেহেতু এত স্টেশন করেছেন এখন আপনি এগুলোকে মেইল কপি সেন্ড করলে হবে না আপনি অরিজিনাল কপিগুলো ডিএসএলের মাধ্যমে বা যে কোনো কুরিয়ার যুগে আপনি এগুলো আলভেনিয়াতে পাঠাতে হবে যারা অন্য দেশে অবস্থান করছেন বর্তমানে বাংলাদেশে নেই তাদের এই মিনিস্ট্রিগুলো এত স্টেশন করানোর কোনো প্রয়োজন নেই আপনার ওই দেশ থেকে পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের প্রবলেম হবে না বাংলাদেশ থেকে পেপারসগুলো বাইরে যাওয়ার সময় এগুলো ইমিগ্রেশনে যেহেতু আটকায় জন্য মিনিস্ট্রি পারমিশনের প্রয়োজন হয় যাই হোক এগুলো পাঠানোর পরে লয়ার আপনার যে ও সরি পাশাপাশি একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি লেটার লয়ার আপনাকে পাঠাবে তার নাম থাকবে সেখানে তার ডিটেলস থাকবে এবং আপনাদের ডিটেলস থাকবে আপনি তাকে পারমিশন দিয়েছেন আপনার কোম্পানি ওপেন করার জন্য তারপর বিহাফ অফ ইউ আপনার অপরিবর্তে সে আপনার কোম্পানি ওপেন করার জন্য টোটাল প্রসেস স্টার্ট করবে তো কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের জন্য নর্মালি ওয়ান উইক থেকে ম্যাক্সিমাম থ্রি উইকসের প্রয়োজন হয় এর ভিতরে যদি কোনো সরকারি বা গভর্নমেন্ট অফ দে না থাকে তাহলে মিনিমাম ওয়ান উইক থেকে ম্যাক্সিমাম থ্রি উইকসের ভিতরে কোম্পানি ওপেন হয়ে যায় কোম্পানি ওপেন হওয়ার পূর্বে যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে কোম্পানির নেম আপনি যে না নামটা পছন্দ করেছেন দেখতে হবে তাদের সার্ভারে আলভেনিয়াতে কোনো প্লেসে এই ধরনের কোনো নাম আছে কিনা এই ধরনের কোনো কোম্পানি আছে কিনা যদি এই ধরনের কোনো নামের কোম্পানি সেখানে থেকে থাকে তাহলে আপনাকে নামটা চেঞ্জ করতে হবে নামটি ইউনিক করতে হবে সেম নামে দুটো কোম্পানি কখনো হওয়া একই দেশে পসিবল না হ্যাঁ এভাবে হতে পারে সেম নামে যদি আপনার কোনো কোম্পানি অলরেডি আপনার অন্য কোনো দেশে থাকে তাহলে আপনি যদি সেটার को ब्रांच से खुलते चान से क्षेत्र में जी आपनर कम्पानी मेन कम्पानी हो प्रथम ब्रांच आनी आलबानिया खुलते चाचन से क्षेत्र में आपनर से ही नाम जो अन्न कोम्पानी अलरेडी आलबानिया थे अपनी सेम कम्पानी आलबानिया खुलते पर आपके नाम तो एक चेन्ज करते सपोज मन कर फार्म नाम हम फ्रेंड्स गार्मेंट्स सरि हमारे अलरेडी से कम्पानी आज फ्रेंड्स गार्मेंट्स সে সুবিধা আমি নামটা বলে দিয়েছি সাপোজ মনে করেন ফ্রেন্ড গার্মেন্টস নাম অলরেডি আমার একটা কোম্পানি সেখানে আছে তো আপনারা যদি সেম নাম দিয়ে আবার কোম্পানি খুলতে চান তাহলে আপনারা পারবেন না আপনাদেরকে পাশে অন্য কিছু একটা অ্যাড করতে হবে যেমন ফ্রেন্ড গার্ম ফ্রেন্ডস গার্মেন্টস ফ্রম বাংলাদেশ জাস্ট বাংলাদেশটা অ্যাড করে দিলেন আপনার কোম্পানি ওপেন হয়ে যাবে এটা জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলেছিলাম যাই হোক বন্ধুরা তারপর নাম রেজিস্ট্রেশন হওয়ার নাম রেজিস্ট্রেশন হতে ওয়ান উইক সময় লাগে নাম রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে এরপর আপনার মূল কোম্পানির প্রসেস লয়ে স্টার্ট করবে মূল কোম্পানি হইতে টোটাল এই সবগুলো কাজ হওয়ার জন্য আপনার ওয়ান উইক থেকে থ্রি উইক্সের ভিতরে টোটাল কমপ্লিট হয়ে যায় টোটাল আপনার কোম্পানি ওপেন হওয়ার জন্য ওয়ান মান্থ ইনাফ এক মাসের ভিতরে টোটাল পেপারস অরিজিনাল পেপারসগুলো আপনার হাতে চলে আসবে কোম্পানি ওপেন হওয়ার পরে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে লয়ার আপনার জন্য ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করবে আলভেনিয়াতে যেহেতু আপনার এটা বিজনেস ভিসা আপনি সেখানে ওয়ার্ক করবেন কাজ করবেন বিজনেস করবেন সেহেতু আপনার ওয়ার্ক পারমিটের প্রয়োজন আছে তারপর লয়ার আপনার জন্য ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করবো ওয়ার্ক পারমিটটা বের হইতে মিনিমাম ওয়ান উইক থেকে ম্যাক্সিমাম থ্রি উইক সেম কোম্পানি হইতে যতদিন সময় লাগছে ওয়ার্ক পারমিট হইতে ততদিন সময় লাগে যদি স্পেশালি কোনো রিজন না থাকে কেমন সব ঠিকঠাক থাকলে থ্রি উইক্সের ভিতর কোম্পানি ওপেন হবে থ্রি উইক্সের ভিতর আপনার ওয়ার্ক পারমিট বের হবে তারপর অরিজিনাল ওয়ার্ক পারমিট বা ফটোকপি পাঠালো হবে ওয়ার্ক পারমিটের অরিজিনালে কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু অনলাইন বেসড আপনার সেই ওয়ার্ক পারমিট বের হওয়ার পরে আপনাকে লয়ার সব ডকুমেন্টসগুলো পাঠিয়ে দিল আপনি বাংলাদেশ থেকে হন বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশ থেকে যে কোনো দেশ থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার বিজনেস ভিসার জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনার আর কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন হতে পারে যেহেতু আপনার অলরেডি কোম্পানি ওপেন হয়ে গেছে আপনি সেখানে এক একটা কোম্পানির মালিক অলরেডি সেহেতু বেশ কিছু ডকুমেন্টস হতে আপনার প্রয়োজন নেই আপনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশে যদি আপনার কোনো রেজিস্টার্ড কোম্পানি থাকে বা আপনি বর্তমানে সেখানে কী করছেন এই ধরনের ডকুমেন্টসগুলো প্রোভাইড করতে হবে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট প্রোভাইড করতে হবে সিক্স মান্থ বা থ্রি মান্থের আপনার ফটো পাসপোর্ট আর কিছুর প্রয়োজন নেই এগুলো নিয়ে আপনি আলবানিয়া অ্যাম্বাসিতে দেবেন তার আগে বলে নিচ্ছি আপনারা আগে এই জিনিসটা ছিল না বর্তমানে স্টার্ট করছে ওরা আপনি অনলাইনে ফর্মটা ফিল করে নিতে হবে অনলাইনে তাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করে আপনি সেটা হ্যান্ড সাইন করে জমা দিতে পারেন অথবা আপনি ম্যানুয়ালি ডাউনলোডও করে নিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই অনলাইনে করাটাই
তো চায়নাতে যদি अप्लाई করতে হয় আপনারা দুই ভাবে अप्लाई করতে পারেন এক হচ্ছে আপনারা ডাইরেক্ট চায়নাতে যেতে পারেন আর একটা হচ্ছে পোস্ট যোগে আপনারা চায়নাতে আলবেনিয়ান ভিসার জন্য अप्लाई করতে পারেন আমি চেষ্টা করব এমবাসি ডিটেইলস আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা সেখান থেকে কালেকশন করে নেবেন এমবাসি ডিটেইলস তো এই জিনিসটা কি করবেন আপনারা সব ডকুমেন্টস uh, address a party data for an embassy, Jedin embassy shop documents, Buja Pabe, Jedin up file embassy, Hatha Pabe, Shedin take seven days with the rain shall up visa process for each other, maximum one month. Zikon embassy show it a near take minimum seven days, maximum one month with the rain up visa processing complete to each other. Ajon up package in Ishta Kutabe up near Boshe, um, China Shamboto, City Bangba, Kik to China, China Kik to Bank, up near embassy fist to Jamakutabe, Tapni. Uh, money order or madhyam ko kuttu paran. Aathoba tadher bhotto money recently. Tadher credit card ko option nahi jab ni credit card tadher embassy visa pay korbe. So apna jodi China the one friend tha ke ta hole apni tar madhyam pay kore diye paran ba money send kora jis system as international le shabab apni money send kore diye paran. Send kore diye slip ta tadher ke application form shatte paata tha ba ba mail kore paathe diye paran kono problem nahi. तो চায়না তে এমবাসিতে মেইল কল ওরা খুব একটা রেসপন্স করে না আর হচ্ছে কি ফ্যাক্স করতে পারেন ফ্যাক্স করলে তারা ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স করে যেহেতু ফ্যাক্সটা তারা সাথে সাথে পেয়ে যায় মেইলগুলো তারা সাথে সাথে চেক করে না আপনাদের যদি কোনো এমবাসির ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় এমবাসির সাথে কন্টাক্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে ফ্যাক্স করবেন মেইল করলেও করতে পারেন ওয়ান উইকের ভিতরে রেসপন্স করবে কিন্তু ফ্যাক্স করলে হয়তো এক দুই দিনের ভিতরে ওরা রেসপন্স করে দিবে যাই হোক বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশনটা করে দিবেন আর যদি অন্য কোনো দেশ থেকে अप्लाई করতে চান আপনি সরাসরি সেই দেশে অবস্থান করছেন তাহলে নিজে নিজে গিয়ে জমা দিবেন আর সেই ক্ষেত্রে তো আপনাকে ডিএচএল বা কুরিয়ার করে अप्लाई করার কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না এই হচ্ছে বন্ধুরা টোটাল বিজনেস ভিসার প্রসেস দুইটা ক্যাটাগরিতে अप्लाई করতে পারেন এক হচ্ছে সেখানকার কোনো বিজনেস কোম্পানির সাথে ডিট করে দুই হচ্ছে নিজের কোম্পানি ওপেন করার মাধ্যমে এবার আপনি যখন বিজনেস ভিসার জন্য अप्लाई করবেন আপনাকে মিনিমাম 1 ইয়ারের ভিসা দিতে ওরা যেহেতু বিজনেস ভিসা ন্যাশনাল ভিসা বলে এটাকে আপনি সেখানে 1 ইয়ারের ভিসা নিয়ে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি সেখানকার রেসিডেন্ট কার্ডের জন্য अप्लाई করতে হবে আপনি 3 মান্থের ভিতরে সেখানে স্টে করা অবস্থায় 3 মান্থের ভিতরে আপনি রেসিডেন্ট কার্ডের জন্য अप्लाई করতে হবে 1 মান্থ থাকা অবস্থায় 3 মাসের ভিতরে अप्लाई করতে পারবেন কিন্তু আপনি 1 মাসের ভিতরে अप्लाई করে ফেলবেন 3 মাসের লং হয়ে গেলে তখন একটু প্রবলেম হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে যাওয়ার পরে 1 মান্থের ভিতরে আপনি আপনার রেসিডেন্ট কার্ডের জন্য अप्लाई করে দিবেন সেটা আপনার লয়ার করে দিবে বা আপনি নিজে নিজে করতে পারেন তো যেটা বলছিলাম বন্ধুরা আপনারা সেখানে যাওয়ার পর 1 মান্থের ভিতরে আপনাদের রেসিডেন্ট কার্ডের জন্য अप्लाई করে ফেলবেন রেসিডেন্ট কার্ডের জন্য अप्लाई করে ফেললে আপনারা মিনিমাম 1 উইক থেকে ম্যাক্সিমাম 3 উইকস বা 1 মান্থের ভিতরে আপনারা আপনাদের রেসিডেন্ট কার্ড হাতে পেয়ে যাবেন রেসিডেন্ট কার্ড পাওয়ার পরে আপনাদের কোম্পানির প্রসেস শুরু হয়ে যাবে আপনারা নিজেদের বিজনেস সেখানে করতে পারবেন এইভাবে যদি আপনারা লিগ্যালি সেখানে 5 ইয়ার্স স্টে করেন একটা না তাহলে আপনারা 5 ইয়ার্স পরে আলবানিয়ান সিটিজেনের জন্য अप्लाई করতে পারেন এবং পার্মানেন্ট 3 ইয়ার্স পরে আপনারা পার্মানেন্ট কার্ডের জন্য अप्लाई করতে পারেন এবং 5 ইয়ার্স পরে আপনারা আলবানিয়ান সিটিজেনের জন্য अप्लाई করতে পারেন তো হোপফুলি আপনারা 5 ইয়ার্স পরে আলবানিয়ান সিটিজেনশিপ পেয়ে যাবেন এটাকে বলে ন্যাচারালাইজেশন প্রসেস আমি আমার সিটিজেনশিপ প্রসেসে এটা আলোচনা করেছি আপনারা সেটা দেখে নিতে পারেন তো এই এই প্রসেস সিটিজেনশিপ পাওয়াটা খুব ইজি तो বন্ধুরা আশা করছি আপনারা বিজনেস ভিসা সম্পর্কে টোটাল ধারণা পেয়ে গেছেন এরপর যদি কোনো क्वेश्चन থাকে কমেন্টস করবেন আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার আরো আরো ভিডিও যদি আপনারা পেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে ভিডিওটি আর কোনো যদি তথ্যের প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি চেষ্টা করব ইনস্ট্যান্টলি आंसर করার জন্য বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন বন্ধুরা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম